മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന എയ്ത്തിലെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ഫോറിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അവിടെ ആ കോമൺ ഫാക്ടറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ട് ആ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ പെയിൻസ് ആർ മിക്സഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ കളർ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ യെല്ലോ ദാൻ ബ്ലൂ ഈസ് ടേക്കൺ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഈസ് മിക്സഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ പെയിൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ചില കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ ന്യൂ കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു അല്ലേ ബ്ലൂ ഈസ് ടു യെല്ലോ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തതെന്നറിയോ ബ്ലൂ ടു എടുത്തപ്പോൾ യെല്ലോ ഫൈവ് എടുത്തു ഈ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തത് ഒരു പുതിയൊരു കളർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്റർ എടുത്തു ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എക്സ് എടുത്തു യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എക്സ് എടുത്തു ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ കേട്ടോ സി ഇതിനേക്കാൾ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് കൂടുതലാണ് യെല്ലോ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അതായത് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ബ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് എടുത്തത് യെല്ലോ പെയിൻറ്റോ എത്ര എടുത്തു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വന്നു ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തേക്കണേ പുതിയ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഫോർ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ബീയിങ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇൻ ഈച്ച് വൺ മോർ ഫാക്ട് എബൌട്ട് ഈച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ നാല് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും നാല് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഈ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണം അവർ നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സൈഡ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് സെക്കൻഡ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് ഫോർ എക്സ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ അപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ദ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ത്രീ എക്സിന് മാറ്റമില്ല ഇവിടെ ഫോർ എക്സിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഇത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് എക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫൈവ് എക്സ് ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ ട്വൻറ്റിയിൽ ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയിൽ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഫോർ എക്സ് അതാണ് അടുത്ത സൈഡ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എത്രയും മീറ്റേഴ്സ് മറ്റേത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഫൈവ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് സൈഡിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഇതാ പെരിമീറ്റർ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ഇത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്ര വന്നു ട്വൽവ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ നയൻ എക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് എക്സ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ ത്രീ എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകളും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ദ ഏരിയ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഈ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് എടുത്തു ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ ടു വരും അല്ലെ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് അതായത് ത്രീ എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സിക്സ് ഫോർ എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ എത്ര കിട്ടി ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏരിയ തന്നപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡുകളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ റേഷ്യോ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് ചേഞ്ചിങ് റ
അപ്പം അവർ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു ത്രീ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇത് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ഈ ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്തും ലെങ്ത്തും എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇതിനെ ഇതോട്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഇവിടെ ടെൻ എക്സ് ഇവന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടെൻ എക്സിൽ നിന്ന് നയൻ എക്സ് പോയാൽ ഒരു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് കണ്ടോ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രെത്തോ അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വന്നു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ലെങ്ത്ത് ടുവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി ടു കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റിയും ഇവിടെ ട്വൽവും വരും ഓ ഇനി പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റിയും ട്വൽവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കണ്ടോ റേഷ്യോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റേഷ്യോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് ആസ് മച്ച് ആൻഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻ ലാർജ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ലാർജർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്സും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടു എക്സും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് ആസ് മച്ച് ആൻഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എൻ ലാർജ്ഡ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണേ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്തിനൊരു മാറ്റമില്ല ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള ലെങ്ത്ത് ത്രീ എക്സാണ് പിന്നെ ഈ ത്രീ എക്സിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ലാർജർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലാർജർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് എക്സ് ആയി പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തോന്നു നയൻ എക്സ് ബൈ ടു വന്നു അപ്പോൾ ഇനി ലാർജർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ടു ബ്രെത്ത് ബ്രെത്തിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ബ്രെത്തിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നയൻ ബൈ ടു എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ റേഷ്യോ എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ
നമുക്കറിയാം മൊത്തം ബ്രെത്തിനും ലെങ്ത്തിനും എന്തെങ്കിലും റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫാസ്റ്റല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്